Keby som vám ponúkla, že môžete dostať 100 eur hneď teraz a ísť domov, alebo odídete na prázdno, ale prídete napríklad o dva týždne a dostanete 500, čo by ste si vybrali. Alebo si predstavte, že ste single a mohli by ste mať hneď teraz priemerného partnera, alebo o 5 rokov úplne ideálneho partnera, po akom ste vždy túžili. S tým ale, že tých nasledujúcich 5 rokov by ste boli sami. Pre ľudí je samozrejme lákavejšia tá väčšia odmena, či už je to 500 eur alebo ideálny partner. Fakt je ale ten, že už oveľa menej z nás je ochotných na tieto veci čakať. A to, kedy a ako vlastne ľudia získajú alebo sa naučia schopnosti čakať na niečo, čo chcú, a sa poprvýkrát rozhodol preskúmať psycholog Walter Michel, ktorý robil teda experimenty s malými deťmi vo veku 4 až 5 rokov. A skúmal to, čo mu sa hovorí a schopnosť oddeliť uspokojenie. To znamená, že vzdať sa niečoho, čo môžeme mať teraz, práve kvôli tomu, aby sme v budúcnosti mohli získať niečo väčšie alebo lepšie. A Michalov experiment vyzeral tak, že deťom dal cukrík a povedal im, že ho môžu zjesť hneď teraz, alebo na ňo počkajú, kým sa vráti do miestnosti a deti dostanú dva cukríky. A ono samozrejme, môže sa vám možno zdať, že nemôže byť ťažké čakať na nejakú sládkosť, ale treba si uvedomiť, že pre tie deti dva cukríky je celkom významný výsledok a čakať na tie dva cukríky 15 minút, to je celá väčšnosť pre 5 ročné dieťa. A ako som hovorila, väčšia, väčšia teda odmena je samozrejme lákavejšia. A aj tie deti, ich počiatočný výber je, že samozrejme chcú tie dva cukríky. A dôležité ale pri oddelení uspokojenia je to, že tu nejde len o ten počiatočný výber, ale teda najmä o to čakanie. A práve to čakanie je často veľmi frustrujúce a práve kvôli tomu čakaniu mnoho ľudí vlastne počas toho, ako čaká zmeniť svoje rozhodnutie a radšej si zoberie menšiu odmenu, než by mali ďalej čakať. Um, Takto nejako vyzerá jeden z tých experimentov. A tie deti napríklad počas čakania strašne... Strašne často napríklad áno, ovoniavajú ten cukrík, alebo si z neho uždibnú, alebo sa mi strašne často stalo, že som sa vrátila do miestnosti a ten cukrík bol celý pooblizovaný a položený náspäť na miesto. <rý> <rý> Takže niektoré deti samozrejme majú schopnosť oddialiť uspokojenie a dokázali počkať na tie dva cukríky. Niektoré deti nie. A zaujímavý výsledok, alebo respektíve veľmi významný výsledok na tom je, že Michel a neskôr ešte mnoho výskumov na túto tému zistili, že deti, ktoré dokážu oddeliť uspokojenie, sú sociálne a verbálne kompetentnejšie, sú pozornejšie, racionálnejšie, majú lepšiu schopnosť plánovať, keď sú staršie, sú menej náchylné trpieť nad váhou, majú lepšie výsledky v škole a kvalitnejšie medziludské vzťahy. Na druhej strane, tie deti, ktoré nie sú schopné oddeliť uspokojenie, majú teda neskôr horšie výsledky v škole, majú problém s regulovaním emócií, a majú teda, je tam mnoho problémov s nadváhou a rôznymi závislostiami od škodlivých a omamných látok. Um, zdá sa to, že je to celkom taká, možno nie až taká významná schopnosť, ale tieto dôsledky, ktoré má, sú, sú myslím, že môžeme všetci uznať celkom veľké. A práve preto, ako niekoho, kto študuje kognitívne vedy a vyvinovú psychológiu, ma táto téma zaujala a hlavne ma zaujala otázka, či je možné túto schopnosť u detí nejakým spôsobom zlepšiť, aby sme im nejakým spôsobom mohli možno poskytnúť väčšie šance na nejaký kvalitnejší život v budúcnosti. A túto tému, alebo teda tieto otázky som sa teda rozhodla preskúmať v dvoch lokalitách. Prvou bolo Slovensko a druhou bolo, ako bolo spomenuté Vanuatu. Slovensko možno poznáte, um, takže si poviem trošku viacej o Vanuatu. Vanuatu je um, maličké súostrovie, zložené z veľmi niektorých strašne malých ostrovov. Tých ostrovov je tam vyše 80, um, na ostrovoch sa hovorí vyše 100 jazykmi. A nie je tam na drevivej väčšine miest zavedená elektrická energia alebo vodovod. A ľudia žijú väčšinou z, toho, teda, áno, väčšinou z toho, čo si buď dopestujú alebo ulovia. Je tam veľmi rozšírený rybolov. A teda jeden z dôsledkov toho, že tam nie je elektrická energia, je aj to, že ľudia nemajú ako skladovať prebytočné potraviny. Práve preto tam funguje výmenný obchod alebo sa ľudia často delia s tým, čo majú medzi sebou. 
A čo sa týka školskej dochádzky, tá je povinná prvých 7 rokov, ale mnoho detí do školy nechodí. A nie je to kvôli tomu, že by nechceli. Je to jednoducho kvôli tomu, že niekedy je tá škola vzdialená do takej miery, že jednoducho tie deti nejdú. A takisto a napríklad počas obdobia dažďov ísť niekam môže byť buď nemožné, alebo veľmi komplikované. Um, Vano a to je krajina, v ktorej si ľudia veľmi uh, zakladajú na tradíciách a na rešpekte. Majú vlastne, žijú v takých menších uh, kmeňových skupinkách, ktoré majú svoje vlastné autority. Oproti tomu Slovensko vyzerá celkom nie že bezpečne, ale možno až nudne miestami. A práve to bolo na tom zaujímavé, porovnať tieto dve krajiny. Porovnať kultúru, ako je Vanuatu, kde teda ľudia možno nemajú až tak veľa, žijú trochu pomalší život, ale... A bolo teda zaujímavé sa pozrieť na to, že či vlastne tento ich životný spôsob, táto ich kultúra, nejakým spôsobom ovplyvňuje schopnosť oddeliť uspokojenie. A zase na druhej strane, teda tá naša tzv. moderná západná kultúra, ktorá veľmi propaguje rýchlosť, okamžitosť a mať všetko a najlepšie mať toho veľa. Či zase toto môže nejakým spôsobom ovplyvniť naše, naše teda schopnosti oddeliť uspokojenie a keď, tak ako. Keďže schopnosť oddeliť uspokojenie zahrania teda procesy ako teda plánovanie alebo rozhodovanie alebo nejaké mentálne projektovanie toho, čo bude v budúcnosti, tak jednou z našich hypotéz bolo, že súvisí teda s kognitívnymi funkciami vyššieho rádu a konkrétne s exekutívnymi funkciami. Exekutívne funkcie sú napríklad pozornosť, a ďalej je to pracovná pamäť, čo je druh krátkodobej pamäte, ktorá spracováva momentálne vstupy, či už sú perceptuálne alebo lingvistické. Čiže to, čo práve robíte a to, čo k tomu potrebujete, to máte uskladnené v pracovnej pamäti. Napríklad, keď hráte nejakú hru, tak vo vašej pracovnej pamäti sú pravidlá tej hry, sú tam nejaké, aktiv, alebo nejaké vaše plány, čo budete robiť ďalej, alebo to, čo napríklad urobili medzi tým vaši súperi. A ďalej je to inhibičná kontrola. A inhibičná kontrola je naša schopnosť kontrolovať impulzy alebo správania, ktoré v danej chvíli nemusia byť vhodné alebo prospešné. Čiže keď máte napríklad strašnú chuť niečo povedať teraz niekomu, kto sedí vedľa vás, tak viete si v tom, tak povediac, sám sebe zabrániť, pretože viete, že by to mohlo rušiť niekoho na okolo alebo rečníkov. No je to podobné ako v škole, ale teraz, keď ste starší, už by to malo byť pre vás jednoduchšie. Exekutívne funkcie je dôležité povedať, že nefungujú samostatne. Oni sa vzájomne doplňajú a podporujú. Čiže keď niečo robíte, nie je to, že je zapojená iba jedna. A dobrý príklad toho, ako to funguje, je test, ktorý navrhol Jean Piaget. V experimente sa dieťaťu ukážu dve nádoby. Jedna je nízka a široká, druhá je vysoká a úzka. A dieťa má do, následne teda ukázať na nádobu, v ktorej je viacej tekutiny. Deti do veku okolo 4 až 5 rokov vám zhodne budú tvrdiť, že viacej tekutiny je v tej vysokej a úzkej nádobe práve preto, že hladina je vyššia. A dôvod, prečo vám to budú tvrdiť, je ten, že tieto deti ešte nemajú vyvinuté exekutívne funkcie a tým pádom nedokážu si ako keby v aktívnej pamäti udržať informáciu, ktorá je podstatná. Až neskôr, keď sa im exekutívne funkcie dostatočne vyvinú, deti dokážu venovať pozornosť informácií, ktorá je relevantná, dokážu ju držať v pracovnej pamäti a dokážu zabrániť tomu, aby informácia, ktorá je síce vizuálne prominentná, čiže tá vyššia hladina vody, ale nesprávna, zabránila tomu, aby vám vlastne dali nesprávnu odpoveď. A exekutívne funkcie a teda súvisia s, teda s oblasťou prefrontálneho kortexu, to je tam tá fialová. A je teda dôležité povedať, že táto oblasť, sa, táto oblasť mozgu sa vyvíja najpomalšie a preto aj funkcie, ktoré riadi, čiže napríklad aj exekutívne funkcie, sa vyvíjajú u ľudí pomalšie. A hoci najväčší vývinový skok je okolo toho veku 4 až 5 rokov, exekutívne funkcie nie sú vyvinuté až do skorej dospelosti, čiže do nejakých 21 rokov. Čo možno vysvetľuje mnohé správanie tínejdžerov, ktorí jednoducho nedokážu na veci čakať, ich pozornosť je všade možne. Keď sme zozbierali dáta a pozreli sa na naše výsledky, tak sme zistili, že naozaj tie exekutívne funkcie ovplyvňujú schopnosť oddialiť uspokojenie. A ďalšia vec, na ktorú teda sme sa chceli pozrieť, ako som povedala, sú medzikultúrne rozdiely. A tam bol jeden dôležitý výsledok, a to konkrétne, že nejaké rozdiely sme medzi deťmi na Slovensku a medzi deťmi na Vánu a tu nenašli. 
Čiže vlastne rôzne rozdiely v kognitívnej architektúre, ktoré niekedy sa snažia ľudia prezentovať, sú naozaj iba nástrojom, ktoré často slúžia iba nejakým politikám. Jediný rozdiel možno medzi Slovenskom a Vanuatu bolo, že na Vanuatu nebolo úplne najlepšie niektoré tie experimenty uskutočniť. Keď som sa vrátila k svojmu prvému respondentovi, ktorý teda robil ten marshmallow experiment, a vrátila som sa do miestnosti po 15 minút, tak som tam našla dieťa sedieť s roztopeným cukríkom, o ktorého sa začali zbierať mravce. <laughs> Kvôli tomu to som tam letela, neviem koľko minul proste. A takže, no naozaj, a to je možno súčasť práce antropológa, že musíte zapojiť nejaké vaše znalosti a vedomosti z fyziky a z inžinierstva, aby som nejak nadizajnovala tú miestnosť tak, aby tam bol prievaná, aby sa mi tie sladkosti netopili. Ale čo sa týka kognitívnych rozdielov, tak naozaj tam neboli žiadne. Takže teraz, keď sme videli, že nie sú rozdiely medzi dvoma kultúrami a vedeli sme, že exekutívne funkcie ovplyvňujú schopnosť oddeliť uspokojenie, tak sme potrebovali nájsť nejaký spôsob, ako zlepšiť exekutívne funkcie. A keďže exekutívne funkcie sú relatívne dobre preskúmanou oblasťou v psychológii, tak už teda nejaké aktivity na ich zlepšenie boli navrhnuté. A nie je ale teda aktivita ako aktivita. A je potrebné, aby tieto aktivity na zlepšenie exekutívnych funkcií neboli náročné napríklad nájemnú motoriku, pretože Dieťa by nemuselo uspieť v týchto úlohách, nie preto, že nemá dostatočne rozvinuté exekutívne funkcie, ale preto, že nemá ešte dostatočne rozvinutú motoriku. A druhou teda podmienkou je, že by mali byť tieto aktivity uskutočniteľné v bežných prostrediach. Čiže uh, napríklad niečo, čo môžete robiť doma, niečo, čo môžu deti robiť v škole alebo v škôlke. Čiže keď k tomu už potrebujete nejaké špeciálne náradie alebo neviem, špeciálny software napríklad, tak už je to niečo, čo nie je úplne ľahko prenesiteľné do hociakého prostredia. A ďalšou podmienkou je, že by tieto aktivity mali zlepšovať aj exekutívne funkcie, ktoré priamo netrénujú a to je práve na to, aby sa vlastne to, čo sa dieťa naučí počas tohto tréningu, aby si mohlo to preniesť aj do iných prostredí a do iných situácií. No a poslednou podmienkou je, že um, najúčinnejšie sú práve tie aktivity, ktoré okrem exekutívnych funkcií trénujú aj rozvoj sociálnych a charakterových vlastností. Čo je zaujímavá, teda zaujímavý výsledok a je to preto, že nie len pri sociálnych interakciách, ale už pri samotnom očakávaní sociálnej interakcie sa naše kognitívne spracovanie situácie úplne zmení a venujeme oveľa vyššiu pozornosť tomu, čo sa deje. A veľmi, ako naša seba kontrola sa úplne zmení, oveľa viacej sa kontrolujeme a dávame pozor na to, čo sa deje. Aktivity na zlepšenie exekutívnych funkcií, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom teda rôznych počítačov a počítačových hier a softverov, sú práve príkladom aktivity, ktorá nie je úplne najvhodnejšia. Je to kvôli tomu, že hoci tie hry sú pekné, farebné a pre deti lákavé, ale za prvé treba k tomu počítať, že treba k tomu softver, ktorý si nemusí každá rodina alebo škola môcť dovoliť. A Robí sa to všetko individuálne a ako som hovorila, je rozdiel medzi individuálnou interakciou a sociálnou interakciou. A to, čo sa deti naučia počas týchto intervencií, sa ťažko prenáša mimo kontext hry. A na druhej strane um, bola vyvinutá hra, taká klopkacia hra, kedy výskumník zaklope na stôl pesťou a dieťa má takisto zaklopať pesťou, keď zaklope prstom, aj dieťa má zaklopať prstom. A potom sa pravidla trošku zmenia, a to tak, že výskumník zaklope pestev a dieťa má zaklopať prstom. Čiže je to také antiintuitívne. A zase, keď výskumník zaklope prstom, dieťa má zaklopať pestev. Ono to nie je až také jednoduché ani pre dospelých, takže koniec koncov môžete si vyskúšať. Keď sme teda zobrali všetky tieto výsledky z predchádzajúceho výskumu, a tak sme navrhli a teda aktivity na zlepšenie exekutívnych funkcií, pri ktorých sme použili hry, ktoré už boli použité predtým na zlepšenie exekutívnych funkcií, ale sme ich zlepšili práve, aby mali všetky tieto vlastnosti potrebné na to, aby tá intervencia alebo aby tieto aktivity naozaj boli účinné. A tieto hry obsahovali rôzne piesne, riekanky, rímy, farby a tak ďalej. A deti v nich dostali súbor pravidiel, ktoré sa čím dlhšie sa hra hrala, tým viacej sa tieto pravidlá menili 
a doplňali. Um, ďalej sme deti rozdelili na dve skupiny. A jedna bola tzv. rituálna, druhá bola tzv. instrumentálna. V tejto rituálnej, v rituálnej skupine z detí sme teda hry predstavili ako niečo, čo sa tak hrá, pretože je to tradícia, niečo, čo sa tak hráme, pretože je to tak správne. Čiže sme zdôraznili taký rituálny alebo až konvenčný aspekt, čiže sme zdôraznili sociálnu stránku tej interakcie. Na druhej strane v tej instrumentálnej skupine sme zdôraznili taký praktický aspekt toho hrania, zdôraznili sme takú utilitárnu stránku tej sociálnej interakcie a povedali sme im, že sa tak budeme hrať, aby sme sa naučili do rôznych farbách alebo aby sme si zlepšili nejaké naše pohybové danosti. Zistili sme teda, že deti, ktoré boli zaradené do rituálnej experimentálnej skupiny, dosahovali zlepšenie do vyššej miery a to bolo práve preto, že tieto hry zmenili ich kognitívne spracovanie a vyžadovali si vyššie alebo teda intenzívnejšie použitie exekutívnych funkcií a tým pádom tie exekutívne funkcie aj viacej zlepšili a tým pádom tieto deti mali na konci aj lepšiu schopnosť oddialiť uspokojenie. Takže záverom môžeme povedať, že intervencia, ktorá by zlepšila u detí schopnosť teda oddialiť uspokojenie, môže vyzerať práve takto a samozrejme našim cieľom je tento výskum zreplikovať možno v ďalších kultúrach a pozrieť sa na to, ako to funguje. A ešte by som chcela záverom povedať dve veci. A v prvom rade, a možno máte pocit po tom všetkom, čo som povedala, že uspokojenie treba oddeliť vždy a za každých okolností. Nie je to tak. A ja som práve nehovorila o oddelovaní uspokojenia, ale o schopnosti oddeliť uspokojenie, čo znamená, že nie je dôležité uspokojenie oddeliť vždy, ale mať schopnosť sa rozhodnúť, keď je to pre nás nejakým spôsobom výhodné alebo prospešné a oddeliť ho vtedy. A sú totiž často situácie, kedy nejakým spôsobom meníme svoje správanie a vzdávame sa veci nie z úplne tak povediať správnych dôvodov. Ono napríklad, um, preferencia spoločnosti pre určitý typ postavy vedie ľudí teda k rôznym teda stravovacím návykom a životným štýlom, ktoré nielen ľuďom že nevyhovujú, ale niekedy sú pre nich škodlivé. Iným príkladom je napríklad študovať niečo iba preto, že si to želajú niekoho rodičia, čo je niečo, čo potom z dlhodobého hľadiska môže viesť k neúplne uspokojivému životu. Po druhé, teda, um, náš výskum ukazuje, že sociálne interakcie sú dôležité nielen z pohľadu emocionálneho vývinu u detí, ale takisto z kognitívneho vývinu u detí. No a neviem, či ste sa rozhodli, aká by bola možno, ktorý by bol váš výber, či by ste si vybrali niečo dostať hneď, alebo počkať si na to. Ale možno, ak ste rodičia, tak možno teda predstavou každého rodiča by bolo, že jeho dieťa dokáže počkať práve na tie dva cukríky. Našou víziou by bolo, aby sa možno tieto, tieto aktivity, ktoré sme navrhli, stali nejakým spôsobom súčasťou um, školských kurikúl, teda niečo, čo môžu deti možno robiť každý deň v škole alebo v škôlke, um, čo je niečo, čo sa na niektorých školách v zahraničí už zavádza. Kým to možno bude teda prípad aj u nás, a tak môžeme možno my trošku prispieť k tomu, aby sme teda do života našich život, e, detí zaviedli nejaké aktivity, ktoré možno z dlhodobejšieho hľadiska sú pre ne prospešnejšie. A dnes už nič neoddialujte, užite si teda zvyšok dnešného dňa a ďakujem pekne za pozornosť.